안녕하세요 아티스트 마리킴입니다 오늘은 엽서의 숫자로 이 아이들을 그려보도록 하겠습니다 자 시작해 볼게요 이거는 아르쉐지에서 나온 워터칼라 엽서 패드거든요 네이버에서 검색해서 샀어요 안을 보니까 이렇게 낱장이 있는데 10개의 종이거든요 그런데 따로 앞뒤 구분이 돼 있지 않고 뒤에 선이 그려져 있거나 그렇진 않아요 그래도 내가 그림 그리는 면이 앞면이 되겠죠 문교에서 나온 팔레트인데 한국 브랜드예요 이 브랜드는 저도 처음 써보는데 기대가 되네요 한번 열어 볼게요 물감을 섞을 수 있는 칸이 하나 더 있는 것 같아요 이렇게 그리고 물감 낱개가 이렇게 종이로 쌓여 있어서 이거를 일일이 또 뜯어야 되네요 한번 뜯어 볼게요 어, 보니까 붓이 없어요 저번에 보여드린 윈저 앤 뉴트는 조그만 붓이 있어서 휴대하고 다니면서 그림 그리기가 좋았는데 붓이 없는 게 조금 아쉽네요 그래서 제붓 하나로만 작은 화홍붓 이거 하나로만 오늘 채색을 해 볼게요 우선 이것부터 열고요 이 종이가 굉장히 작아요 사이즈가 10.5에 15.55cm 예요제 손바닥만한 크기거든요 두 개를 그릴 거니까 아이돌들이 이렇게 마주 보고 있으면 좋겠어요 그래서 왼쪽 얼굴부터 그려 볼게요 종이 표면이 되게 거칠어요 저는 이 질감을 좋아하기는 하는데 근데 지우개를 쓰면 조금 거칠게 밀리는 느낌이 있거든요 그래서 너무 진하지 않게 스케치를 하는 게 좋겠어요 자 우선 이렇게 하나 그려놓고 또 하나를 그려볼게요 마주보는 쪽으로 그릴게요 
최대한 물감이 흐르는 느낌을 살리기 위해서 작은 이젤에다가 대고 한번 채색을 해볼게요 이 그림이 너무 작다 보니까 뒤에 뭔가 받치는 게 있으면 좋을 것 같아서 종이 좀 하나 대고 이렇게 해볼게요 이 팔레트를 보니까 뒤에 이렇게 손잡이가 있어요 그래서 손가락을 이렇게 끼우고 이렇게 잡으면 안정감 있게 사용할 수 있도록 돼 있네요 채색을 시작해 보도록 하겠습니다 우선 눈동자부터 칠해 줄 건데 그럼 녹색 계열의 눈동자를 만들어 주도록 할게요 제가 이렇게 집에서 작은 그림을 그리다 보니까 여러분이 이 그림을 보면서 비슷한 것만 그린다는 느낌이 드실 수도 있을 텐데 그림 그리기를 배운다기보다 저랑 같이 그림을 하나씩 그려서 모은다는 생각으로 보시면 좋을 것 같아요 저도 전시나 아트페어나 이런 데 참여할 때는 큰 그림을 많이 그리기 때문에 이렇게 작은 그림을 그릴 기회가 별로 없거든요 그래서 이번에 이렇게 작은 그림들이 많이 모이는 것 같아요 머리카락은 오렌지 컬러와 노란색을 좀 섞어서 표현해 볼게요 종이가 두껍고 거칠어서 물을 되게 많이 먹거든요 그래서 물을 충분히 적신 다음에 채색을 하도록 하겠습니다 약간 짙은 오렌지색으로 머리카락 테두리도 이렇게 한번 둘러줄게요 굉장히 물을 많이 타서 검은색으로 피부의 테두리를 한번 표현을 해 볼게요 너무 진하게 하면 또안 어울리니까 굉장히 연하게 주는 게 포인트입니다 
눈동자의 검은 부분도 조금 더 진하게 표현해 줄게요. 음영을 넣어서 왼쪽 부분 조금 어둡게 해주는 것도 좋을 것 같아요. 그래서 검은색에 물을 많이 타서 조금 두껍게 이렇게 피부 위로 한번 칠해줄게요. 자 여기서 얘를 잠깐 멈추고 오른쪽을 칠한 다음에 같이 보면서 한번 마무리를 해볼게요. 이 아이는 눈을 파란색으로 표현을 해볼게요. 이 아이도 머리카락은 노란색으로 칠해줄 건데 조금 연하게 표현하려고 해서 진한 노란색은 안 쓰고 밝은 노란색만 한번 써볼게요. 농도가 너무 진하게 들어가서 닦아내면서 해볼게요. 입술도 역시 노란색으로 살짝 깨 흩어줄게요. 
눈동자의 가장 검은 부분을 찾아줄게요. 검은색과 파란색을 좀 섞어서 검은색의 물을 많이 타서 얼굴 테두리 부분을 조금 찾아줄게요. 눈 위로 번진 부분은 붓을 깨끗하게 짜서 이렇게 좀 훑어서 물감을 지워줄게요. 검은색의 물을 아주 많이 타서 피부의 음영을 조금 표현해 줄게요. 왼쪽 그림과는 반대로 오른쪽으로 좀 두꺼운 음영을 줘보도록 할게요. 눈동자의 가장자리 부분을 조금 진하게 찾아줄게요. 대략 이렇게 마무리를 하고 두 개를 비교를 한번 해볼게요. 이쪽 아이 머리카락이 아무래도 오렌지색을 안 쓰다 보니까 조금 연한 것 같아서 오렌지 계통 맑고 검은색을 조금만 타서 머리카락의 테두리 부분을 조금 표현을 해볼게요. 자, 이렇게 마무리 해보도록 하겠습니다. 자, 어떠셨나요? 좋았으면 구독과 좋아요 부탁드려요. 다음에도 함께 해주세요. 감사합니다.